哎呀，你若无事生非，你嫌弃我没有工作，在家待久了是吗？别闹，别闹，跟你说正经的呢。别闹，你是说真心话了吗？我就是想跟这苦心上喝些文化常识。酒后吐真言了是吗？酒后什么？你就嫌弃我了。酒后怎么能吐真言呢？酒后如果能吐真言的话，那是。那，酒后如果能吐真言的话，那是不是警察抓着小偷之后，都不用破案了？认真说话。是不是直接给小偷灌两瓶二锅头，就能破案了？对不对？你现在觉得我我喝醉了吗？我觉得我没喝醉，但你觉得我喝醉了，我爱你。那你觉得我这个话是真的还是假的呢？你嫌弃我了。我没。你嫌我没有工作，我没有嫌弃你没有工作。你嫌我游手好闲，干嘛呀？这几点？你干嘛要喝这么多酒呀？我就是喝多了，我错了。你知道我们都在担心你吗？我知道你们都在担心我。你每天那么晚回来，每天那么晚回来，我们都没法好好睡觉，好好睡觉。你不要学我说话。你知道每天带孩子有多辛苦吗？特别辛苦，一晚上睡不好，我第二天都没精神。第二天没有精神睡觉，我错了，肝也喝坏了，脾也喝坏了，老婆也喝坏了，坏了，我错了。能不能少喝点酒？我没有办法，多喝一杯酒，签合同的时候小数点儿。前面才能多个零。你身体喝坏了怎么办呀？喝坏了怎么办啊？我还得陪你到终老，那怎么办、啊？我以后不能这样，我唾弃我自己，我就是个王八。呸！时间不早了，赶快洗澡睡觉吧。啊，快起来！谁把表调了的？五点四十五。我自己开车到浦东的，你说是你开车送我去的。我是九点半到了浦东，但这张打车票呢是九点钟上车，九点五十分下车。想到什么没有？你哪来弄来这张票？百密一疏、啊。我再让你看别的。你打车到浦东，把我开去的车开去保养厂保养。是你带人回来把 Rocky 给抱走的。有人看见一个漂亮的小姑娘把 Rocky 给抱走，是夏冰是不是？还有我的内裤，我洗好了，你又给我拿回盆儿
，还有我列举出来很多很多很多那些事情吗？你制造这些事情，你就是要让我觉得我自己的精神错乱，是不是？那天我问你去哪儿，你跟我说，你去浦东约见一个客户。你约见的是九安，九安也是我的客户，而且是你介绍给我的。不错，那天我是去见他了，而且我再告诉你，昨天我也见了他，我们还聊了很久，但是我们没有你想象那种过分的关系。李步子，如果之前你所做的那些事情只是为了要警告我的话。那我告诉你，你最好到此为止。哎，你不觉得你和九安之间已经超过了正常的基金经理和客户的关系？我们在一起只是喝茶聊天，就到这里。喝茶聊天？哎呦，哎，你们认识才几天啊？怎么怎么怎么？你是对我没信心，还是对你自己没信心？我是对九安没信心。不是没有男人没为他离婚。他说他不涉足别人幸福的婚姻。如果你担心的话，怎么？你是不是认为我们婚姻够不上“幸福”两个字儿？嗯，我们有这么好的房子住，这么好的工作，那么好的车，我们想要旅行的时候，随时可以带着孩子去世界任何一个角落。我们我们这样的婚姻还不叫幸福？请问什么样的婚姻叫幸福啊？你告诉我，你不要给我身在福中不知福。聊什么嘛？你跟焦安啊？音乐、旅行、电影、诗，差不多了。这些我也很感兴趣。我们刚认识的时候，不也是经常聊的是这些吗？啊？可是现在当然不同了。我们有了孩子，家里这么多的状况。我们自然不能老是聊那些东西嘛，我们聊的肯定是离不开孩子啊，家啊。这样吧，以后你要跟他约着在一起喝茶聊天，我一起去。我也很会聊的。下次再说。我来约他。你为什么不接我电话？我睡，我睡觉了，我睡什么？没听见。你睡哪儿啊？会议室。你一个人吗？你我没有做任何对不起你的事儿，你说你紧张兮兮跟抓贼似的。你为什么要骗我，说你在哥们儿家睡觉？我啥时候说我？他俩说的是吗？咱别弄得紧张兮兮的，恨不得让全世界人都知道你你你看我跟看贼似的，干什么？我又没做对不起你的事，你干啥呀？他们帮着你骗我。我要不拆穿他们，以后还有第二次，还有第三次。哎，咱别用“拆穿”呐、“骗”呐这么高级的字眼来形容我们的关系，行不行？这纯粹是哥们儿帮忙。为什么？因为他是我们的哥们儿，他们俩担心我们两口子又吵架，所以是善意的谎言。我我觉得我有了这俩哥们儿，我挺幸福的，你也应该感到挺高兴的，真的。但是你，你你是大半夜跑人家里去拆穿的是吗？咱别这样，你
干啥？人家要休息，人家也有自己的私人生活。你这么去，我不想休息吗？是是是，但是你去了，你是不是给人添恶心呢？我恶心。完。我找你，我就恶心了。完完完！你骗我，你不恶心，我恶心。不是，我没说恶心，我我说的是添恶，你怎么不讲道理呢？你这个人。吃了要等癌症的，有没有别的吃的？哎，咋的了？干啥呀？你为什么不告诉我你还在这里上班？你根本没有换工作。哎，我我没有说我要换工作呀，我哪句话说我说我不要这公司了？我说的是我再找一份工作。我现在是公司和一号店两边来回跑，每天这边忙活完了，我就去跑一号店去。一号店折腾完了，我再回来跟人应酬喝酒。我什么时候说我这边？夏宝是这样，你看啊，三人行服装公司，我挑的头。然后公司出了任何困难，如果我先撤，你觉得我像话吗？你觉得我是爷们吗？我不能走，因为他们俩不走。好，那我们就得在这儿耗着。什么时候公司这个难关扛过去了，那才能慢慢的走向正轨，对不对？我是这个想法。我又为了保证我们家的一个正常的生活水准，所以我去的一号店，对不对？你为什么不能如实的告诉我这些？你为什么要瞒我呢？为什么？第一，我跟你说我烦，我也担心你没有耐心。第二。我跟你说，我怕你烦，因为我担心你听不懂。你怎么知道我没有耐心听？你怎么知道我听不懂呢？你以前上班的时候有点什么事儿，回来都要跟我分享，为什么现在就不说了？来，干啥？干什么？坐下，坐下。你现在就告诉我，你慢慢说。如果我听完了并且听懂了，那请你以后不要以此为借口再来骗我、瞒我了，好吗？有一个前提和基础，我真的没有骗你，我也没打算瞒你。其次，我们公司所有人的电脑没有密码，包括我的。对面是帆哥的，这边老郑的电脑。你所有电脑现在可以打开，所有的数据、所有的文档，任你调钱，你自己看一下。我们是三人行服装贸易公司，你做的是过去是 Beauty 杂志。你看看这两个专业之间到底能否共通？你如果能看懂，我跟你慢慢讲，好不好？黑猫，你变。我变啥了？你变。很香的，这口吗？很好吃的。我跟你说啊，现在由这个阿姨照顾你妈已经很叫人放心了，她很有责任心，心也很细。怎么了？上班累了啊？给你揉揉。嗯嗯嗯嗯嗯，心里乱得很。怎么了？你跟我说说。差点打起来。跟谁呀、啊？还能跟谁呀、啊？凡哥、老郑的，不会吧？你们下午还好好的。有什么不会的？王八蛋就是。他们怎么了？不要问我，没事，没事，我一会儿就好，没事。你说呀？就是因为你上班的事情吗？我上班？我不愿意跟你讲这个事，没意思，你这太没意思了。我就说，我说，我老婆是能够充分的代表我们公司的形象的，而且有那么强的业务能力。有那么好的工作经验，到我们公司来，那叫什么呀？叫屈尊呐、啊，叫下架呀、啊，那是看得起咱们，给咱们面子呀。我又不是说让我老婆呃走个后门，她没有工作，家庭妇女，我给她照顾，不是这样的，对不对呀？你说，不干，我们有制度啊，对不对呀？你不能说作为股东之一你就独断专行了，那怎哪能这样呢？我我特别生气，你知道吗？我就想跟他们动手，但是我一想，公司已经做到这个程度了，不容易，对吧？三个人走到一起干什么呀？三人行，不能说三人打着行了，对不对？我不同意，不干
他们真的是这么说的？没意思，不想干了。他们什么时候说的？就是我回来之前三四点钟吧。他们为什么不这么直接跟我说呢？他们说，他们很欢迎我去公司帮忙。公司由我去助阵，是他们的荣幸。知人知面不知心，人心可肚皮，当面一套，背后一套。你说这样的人可交吗？他跟我他不是这么说的，为什么？因为他不想伤害你，但实际他们心里就是……哎，当他们的面，我们把态度说清楚。不是不是不是不是，哎，那个他们现在有一个会饭局，就是有开个会，就就是在饭局上要开一个会。我给他们打电话。哎，不是不是，你听我说，那个我明天中午吃饭，不要明天，我就要现在。我趁你还没有时间跟他们通缉，我得知道是他们不同意，还是你又在撒谎？我肯定是在撒谎，我们我们我不是不是。说的话，我要自己问清楚。哎呀，爷爷爷爷，不要打电话，我求你这样看笑话行不行？我错了，我不撒谎了，行不行啊？我真错了，你总得开开门，你听我解释解释吧，我跟你。你刚才骗我的时候，演的跟真的一样。你根本就是骗我，已经骗成习惯了，张口就来。我跟你道歉，咱不生气了。我王八蛋，我错了，我确实撒谎了。你老公脸皮薄，有的时候确实不好意思开这个口。小宝，你自己想一想，咱们换位思考。我今天是我可以开这个口把你弄过来，我相信他们也能给我这个面子。可是明天，帆哥的家属要进来，老郑的家属要进来，不管什么条件、什么素质都要进这个公司。你说我拦得了你刚才为什么不这么跟我解释呢？我是觉得，我哪知道你去跟他们说了？所以你就可以骗我？你以为我不知道的事情就可以信口开河？哎，我错了，我错了，你原谅一个年幼无知、不懂事的孩子吗？我错了，我再也不敢了。呀。你想复杂了，你这么想啊？如果说你确实没有跟他们俩说呢，那今天这事儿过去就过去了。我确实存在了一个小小的一个侥幸心理，可是如果说我要是回来，我就跟你从头去讲这个逻辑关系，你不觉得这是个麻烦吗？好了好了，不生气了，没事，真事儿不大。再说你，你还一遍一遍老麻烦我这俩哥们儿，如果就这么俩朋友，让你在下跑了，多不好啊，对不对？啊。觉得我是个麻烦，那是因为你总在他们面前把我形容成一个麻烦。我什么时候，我哪张嘴把你形容成个麻烦了？你信呀呀，你进，你进，你进去毁人，你是你是不是这样的？哎，事实上，元宝回来晚了，你给人俩人打电话。元宝没接电话，你给人打电话，我不是说你给是是麻烦，我是说你给人家带来麻烦了，对不对啊？你看，现在啊，咱俩在家里边都吵成这样，你说到了公司，那不完蛋了，那就成了咱俩真就成了人家的麻烦，男女关系挂上工作那能行吗？对不对？麻烦什么了？是麻烦到你和别的女人的关系了吧？哎，过分了吧
。你心里没鬼，你怕什么呀？我什么？我怕什么了？你急什么呀？我跟你解释了已经。我说这个事情我，我我是撒谎了，是我不对，但是我是善意的谎言，我不想让你想那么多没有用的事儿嘛。你扯那个东西。今天还说，我说我高高兴兴回来，一家人团聚，咱们乐乐呵呵在一块吃顿饭。你这可倒好，我我我都不知道我。你今天会不会穿的有点太隆重了？你们两个约着出来吃饭聊天。这家餐厅从来没来过呀，没有，我们都是到普通咖啡厅，咖啡而已。周安不是号称特别有品味的吗？这家餐厅都没来过哈。不过也是，他笑声太大，这里也不合适。<笑> Sorry, thank you. I'm sorry， 我迟到了，迟到好多。Oh my god， 陆子，你今天好漂亮啊！我不知道是这么隆重和正式的聚会。你看我，我一天都在棚里拍片，没来得及去换衣服就这么来了。I'm so sorry about that。颜色多好啊 ！Really？ 哦、oh, ，Thank you。没事没事没事，反正我们又不是来看走秀的啊。<笑>这本来啊是一家。老牌的上海西餐厅，去年啊转租给一个法国人和两个中国人，这三个人呢发誓要把这家餐厅做成是上海最最正宗的法餐厅。嗯，看这拼盘，特别 special。食材呀、啊，他们都是从法国空运过来的。Really？ 你看，这个口感特别特别好，盐分不重。嗯，你其他地方都根本吃不到的。试试看。好这里定位啊，提前一个礼拜。哇哦，没想到木子对这个餐厅这么熟悉和了解。嗯、这位小姐，你穿。哦、oh, ，It's okay， 谢谢。Thank you。哎，乔安。哦，嗨，嗨，啊，不好意思，碰到熟人去打个招呼。是是。Excuse me。嗯。Hey, gorgeous, how are you? 哦，不要不要，我还要开车。真是个万人迷呀，到处都有熟人。Okay, no problem. Dessert is mine. Okay? 放电了，放电了。看，刚才服务员好像跟他也挺熟的。你的意思叫经常来这？不好意思，碰到一些熟客，当然要打个招呼问候一下嘛。熟客人？嗯哼。你的意思是 ？Oh my god！ 你你该不会是这家餐厅的老板吧？啊？刚刚木子说，三个老板，一个法国人，两个中国人，你你。你是没错，两个中国人当中，其中一个就是我。Bingo！ <笑>不过我所占的股份是最少的，因为我有媒体的优势啊，所以可以为餐厅带来不错的生意。我我怎么没没没听你说过呢？你们两个谁也没有问起过我呀。再说了，现在投资一个餐厅也不是什么稀奇的事儿吧？哦，对了。在你那里的钱有不少，都是这里赚的了。哇、wow, ，That's incredible！ <笑>嗯，木子啊，没想到你对酒的选择这么有 taste， 这是我们这里卖的最 popular 的饮品。哎，你说啊，这个上海啊，上万家的餐厅，那木子啊，选来选去，他就选中了这家餐厅。说你们两个有没有缘啊？这当然有缘了，来，为我们的缘分 ，cheers！ 来来来来 ，cheers！ 来来来来
。九万，这不好意思啊，原本说好请你吃饭的，结果到最后变成你请我们吃饭了。哎呀，怎么还跟我那么客气？就给我这次机会吧。你们能来是我的荣幸。<笑>谢谢啊，别客气。怎么？有完。哎 ，Thank you。对了，木子，这是你刚刚点过的酒，刚好还多一瓶，就带回去吧。哎呦，不用不用不用，家里好多酒，真的不用。没关系。对了，这个是我们可以打很多优惠折扣的 VIP 卡，希望你们以后多点来，也带你们的朋友来。我其实不大经常来这里。对，我收下啊。OK， 谢谢啊。哎，好吧，那今天就这样。来，帮忙一下。好，谢谢你了。Thank you. Oh, you're welcome. My pleasure. 谢谢谢谢。好，下周评评。OK， 好，慢走。拜拜。今天我是以洛天妻子的名义来找你的。其实，你不是第一个以某某人妻子的名义来找我的。我也知道你即将要问的问题，我都已经有统一的答案了。我根本跟你老公没有任何不正常的关系。不过，如果他喜欢上我 ，That's his problem. Not my problem, even is your problem. 如果你用这种威胁的语气来跟我讲，你知道的，这对我没有任何影响，我根本不在意。但你在意新刊物的主编位置。周安，在你和男人打情骂俏、游山玩水的时候。我在做业绩，在做香料。看见这个厚度没有？一目了然，我做的更好。I am much better。那只是上个月、oh. ，and only is last month。后面的我会做的更好，好到让你尖叫。你信不信？按你这个语气口气，那你就说新的主编的位置非你莫属了。周安，你把你在洛天那里的钱全部拿出来。有亏损的我帮你补足，和洛天就不要再有任何联系了。这新主编位置会是你的，即使你像现在这样，不求生计。木子 ，I'm so surprised。一个熊市基金的经理和一个 super 奶爸，真的能让你付出这么多吗？我跟他之间的关系，我就不和你聊了吧。你这次用这种方式来对付我，那不知道下一回你要用什么方式或牺牲多少呢 ？Don't you worry. 来一个赶一个，来两个赶一双。拜 ，Thank you， 你好。妈，要不然我们先吃吧，要不你先吃吧，我再等等他。哎呀。你们是不是又不高兴了？其实宝宝以前脾气挺好的，都是一家人了，以后别动不动就不高兴啊。妈妈
不是？元宝，妈不见了，她刚自己跑出去，我现在找不到她了。你怎么连连连她你都没看住呢？我又不能把她拴在腰上，我一转身她就不见了。行了行了行，那那呃，我回家，我回家去呢。啊。多辛苦啊！一个晚上没睡觉，去吃点东西好吗？一会儿吧，我想再去前面的超市看看。元宝呢？估计也没找到，他要找到会给我打电话。我说吧，超市没那么早开门的。哎，你要不要进去吃点东西吧？我也想吃啊，我也饿呀。可万一我进去吃东西了，我妈正要从这路过，这不错过了吗？要不这样，阿姨，啊，你进去帮我点先吃的，待会儿你来换我。好的，好的。哎哎
，咱多大人了、啊？如果你想惩罚我的话，你做到了。什么叫惩罚呀？我现在很累，我很难受，我不想讲话，不能跟我讲话了。你看啊，跟惩罚有什么关系啊？我太太走了一宿，我好不容易找她，我一看老太太特别可怜，你知道吗？没吃没喝一晚上，又冷又饿，真可怜。我不冷不饿吗？我惩了妈一晚上，我不冷不饿。没有喝过一滴水，我没有吃过一口东西，哪能不冷不饿吗？他还那么小、啊。算了，我错了，我考试晚不耽误了。你要怎样啊？我不会难受，你不要跟我讲话。什么？我没有理解，我不想说话。我们现在我也没错，对不对啊？我不就是晚了？我很饿，我想吃东西，不要跟我讲话。不,不能吃饭，你得光这样，你怎么？说实话啊，像夏冰这样的女孩，在上海滩也不多的。你别身在福中不知福啊！他找你妈妈找了一个晚上。谁不是找他一个晚上？怎么了？找妈有错吗？找妈还觉得委屈了？我从小到大没有这种感觉，说妈丢了是什么滋味？我疯了，找着他了，我放心了，我脑子一片空白，我心里边也一片空白，我顾不上他吗？夏萍是你老婆，就因为她是我老婆。你说陈阿姨，我和我老婆，我们俩还有那么长时间要走，对不对？那你说我跟我妈呢？我就这么一个妈。说句不好听的，我妈还有多长时间？她是你的老婆，不像我们做阿姨的，我们做错了你批评我，我可以改呀、啊。可是你当初把她娶回来，你心里想的不是要一辈子爱她，好好过日子吗？哎呀，因为她是我老婆，我觉得这点事儿不至于吧。我就晚了五分钟，对不对？没告诉他，我我做错什么了？我忘了吗？我想不到怎么了吗？元宝，你别看我在你们家什么都做，可是我回到家里啊，我老公可舍不得我了，什么事情都不让我做的啊。我们做女人的，不管什么年龄，在外面再苦，可是苦不到心里啊。如果是在家里苦了。那是真正的苦了啊！行，我知道，我一定尽快，我把他找回来，行。
我的退烧药呢？我们俩不就是你的退烧药？哎，你怎么没回去啊？都六点多了，你跟满满就在这里待到现在啊？元宝呢？吵架了？吵架也不能连孩子都不管吧？没有，他不知道满满生病，我没告诉他。你要是现在不想回去，就跟我们俩回家。哎，不用了，我再待一会儿，我就回去了。嫌我们家脏乱差，不是，你们两个二人世界，我去总是不方便，还带着个孩子，不方便什么呀？我真人爱热闹，你又不是不知道，是吧？呃，对啊，我这两天医院有个培训，其实就你跟朱丽叶住。你们不要对我这么好了，我以后怎么报答你们？很简单呢、啊，请我们吃晚饭吧啊，我们两个刚好肚子有点饿了。对呀、啊，一说就好饿。这不就报答了吗？好吗？你吃吧，随便点啊。知道你们就是故意要陪我坐在这儿才吃这么慢的，还有点，为了要陪我，让你们在这儿数一晚上的细米一分。没事，回去吧，你们也回去吧，我也回去了。你回哪里？还能回哪儿？最终还是要回去的。是吗？当初你是自愿用结婚和孩子这两个钉子把自己的脚钉在那儿，去哪儿也去不了了。除非你真舍得砍了这双脚，然后鲜血淋漓的爬出去。我就是你说的那个爬出来的，我不后悔。你们在这儿砍掉了你双腿，我就会在这儿给你买你的翅膀。哎，买单！哎，不要跟我抢啊！行了，他挣的最多。哎，我身份证真没带，能通融一下吗？对不起，没有身份证真的办不了入住。你看我还带着孩子呢，也不像坏人吧？想想办法吧。这个真不行，哎，你有港澳通行证和护照吗？这个可以办。我家就住在上海，我也不可能随身带着护照呀。那您家在上海，您怎么？行，没事，谢谢啊，谢谢。妈妈，舒服呀，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，
你们声音小一点，这半夜三更了，不要再走廊里吵，好不好？哎呀，这是哪来的一个阿姨呀、啊？你以为这是？太可惜了！哎，这阿姨好潮啊，唱歌还带 baby。你在哪？小兵。算我请了，事情就这样结束，好不好？他是个讲究人。啊，行，挺老规矩，不好意思啊。就在这待着，想待几天都行。明天早上我再来看你。谢谢你。嗯，到了。我就不进去。
去了啊，等会小宝醒来记得给他多喝点水。谢谢。你事儿啊？你刚才看着夏冰了吗？啊！你来接他了是吧？别，我告诉你，豹子。第一，马上告诉我你们在哪儿。第二，从今往后，你要是再跟夏冰在一块儿。
，吃口面包，我们要吃药了。谢谢啊，奶奶。吃口面包，我们一块儿吃药啦。是不是应该要来吃一点面包啦？好香哦！哎，元宝昨天是不是来过了？嗯。还好吗？挺好的。你看呢、哦？你不想吃啊？元宝，啊，是广告。好，阿曼，你再不吃，我可要全部吃掉了。你想不想留一块啊？不帅，啊，要是没事的话，你先走吧，我想自己待一会儿。好啊。有事给我打电话吧，我肚里满满一口都还没吃，吃药之前记得拿吃。不要动了，我自己来吧。不要管，我能做。都快几点了呀？你还不去上班啊？我跟公司打过招呼了，你别动，你别动。一会儿等陈阿姨来了。哎呀，我就走了，没事，不要管啊。夏冰怎么还不回来啊？夏冰能做的，我也一样能做。我是说，他怎么还不回来？我来。我从现在开始啊。我会腾出来时间，我会陪着你。以后呢，我和陈阿姨，我们俩总要有一个人陪着你。你没听明白，妈的意思是，她为什么还不回来啊？她可能再也不回来了。我要跟她离婚了。要跟你离婚啊！我要跟他离婚。又没发生什么重大的事情，干嘛要离婚啊？还不算重大，怎么样才算重大？我非要等到发生了一个重大的什么事情，出了大事了，然后才离婚吗？真心为我着想，就不要离婚。有些事，如果你不想告诉我，我就不问。但我想要告诉你，不管发生什么事。
都希望你像原原本本的夏冰一样，做一个夏冰式的决定。任何时候，如果你怀疑了、犹豫了，回头看看，回头看看。我一定会在你的身后守护你，支持你。全世界有数不清的妈妈，也有数不清的妻子。在这个世界上，只有一个夏冰。你是一个好妻子，也是一个好妈妈，但千万不要忘记你的名字，夏冰。我会的，谢谢，谢谢你。